हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मंथन स्मार्ट क्लासेस फ्रेंड्स मैं आपके लिए फिर से एक बार लेके आई हूँ एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एडजेक्टिव एडजेक्टिव पे बेस्ड एक्सरसाइज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी आप एग्जाम्स देंगे उसमें जो भी एडजेक्टिव से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये कि मैंने कैसे इसका यूजेस पढ़ाए हैं तो आप मेरे लास्ट वीडियोज को प्ले लिस्ट पर जाके वॉच कर सकते हैं विजिट करिए और देखिए कैसे डिटेल में उसको पढ़ाया गया जैसे कि आज मैं आपके लिए लेके क्या हूं एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स विद लिटिल ए लिटिल और द लिटिल ठीक है द लिटिल यहां ऑफ नहीं होगा यहां और होगा यहां पे और होगा और द लिटिल ठीक है या ठीक इन थ्री वर्ड्स में से थ्री एडजेक्टिव में से आपको फिल करना है कोई एक एडजेक्टिव तो जब भी आप ये वर्ड्स पढ़ते हैं एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है आपको समझ में आता है लिटिल का मतलब है कम मात्रा में थोड़ा ठीक है आपको समझ में आया तीनों में से कोई भी फिल कर दिया और हमारा सेंटेंस सही हो गया बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स तीनों जो है अपने आप में अर्थ एक ही लाते हैं लेकिन तीनों का यूज अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है ठीक है और जो मैंने आपको पढ़ाया था बहुत ही डिटेल में अपने वीडियो में जो इस पे बेस्ड है लिटिल ए लिटिल और द लिटिल ये हमारा यूज होता है सिंगुलर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए ये उसी नाउन के लिए आएगा ये मात्रा बताता है ठीक है क्वांटिटी बताता है तो क्वांटिटी हम किसके लिए यूज करते हैं जब हमें कोई अनकाउंटेबल नाउन की बात करनी होती है तभी हम मात्रा यूज करते हैं अदरवाइज हम उसमें नंबर का यूज करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब हमें उसकी मात्रा नहीं बतानी होती है हमें उसकी संख्या बतानी होती है तब हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज करते हैं और जब मात्रा बतानी होती है तब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी का यूज करते हैं ठीक तो लिटिल ए लिटिल और द लिटिल क्या है क्वांटिटी बता रहा है कम मात्रा में थोड़ी मात्रा में ठीक है ये क्वांटिटी बताता है तो हमेशा देखिए लिटिल को हम यूज करेंगे निगेटिव में लिटिल को हम यूज करेंगे निगेटिव में यानी नकारात्मकता दिखाने के लिए ठीक ये बताएगा नकारात्मक निगेटिव अर्थ रखता है ए लिटिल क्या है ये पॉजिटिव अर्थ रखता है अपने में ये सकारात्मकता दिखाता है पॉजिटिव अर्थ रखता है और द लिटिल क्या है ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थ रखता है ठीक है निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों दोनों अर्थ अपने में रखता है कैसे कैसे रखेगा ये तो आप डिटेल में पढ़िएगा मेरे वीडियो से देख के वीडियो को वॉच करिएगा प्लेलिस्ट पे जाके और डिटेल में पढ़िएगा आज तो मैं एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि आपको इन तीनों में से कौन सा वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट है उस सेंटेंस में उस नाउन से रिलेटेड जो हमारी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है उस नाउन पे उस नाउन के साथ कौन सा वर्ड इसमें से कौन सा एडजेक्टिव मोर सुटेबल है ठीक है मोस्ट सुटेबल है देखते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपना लास्ट तक फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन होगा आपको समझ में आएगा इन एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है और कैसे हम इनको फिल करेंगे ठीक है देर इज कॉफी इन दिस कप इस कप में कॉफी है कितनी है कम मात्रा में है या फिर ना के बराबर है ठीक है कम मात्रा में है या फिर ना के बराबर है तो देखिए आपको बताया जब निगेटिव निगेटिव अर्थ आएगा यानी कि इस कप में ना के बराबर ना के बराबर कॉफी है यानी बहुत ही कम मात्रा में है निगेटिव अर्थ रख रहा है निगेटिव रखेगा तो हम किसका यूज करेंगे लिटिल का यूज करेंगे ठीक है एक तो हमने कह दिया इस कप में ना के ना के बराबर कॉफी है यानी कि निगेटिव अर्थ हमने दिखा दिया तो निगेटिव अर्थ के लिए आ गया लिटिल अब दूसरा सेंस देखिए इसमें क्या निकलता है इस कप में थोड़ी मात्रा में कॉफी है ये पॉजिटिव सेंस में आ गया ठीक है ये पॉजिटिव सेंस में आ गया दो सेंस आप देख रहे हैं एक निगेटिव सेंस और एक पॉजिटिव सेंस ठीक है देखा आपने निगेटिव सेंस के लिए देखा देयर इज लिटिल कॉफी इन दिस कप इस कप में बहुत कम मात्रा में ना के बराबर कॉफी है तो हमने लिटिल फिल कर दिया और अगर हम बोलेंगे देयर इज आ लिटिल कॉफी इन दिस कप यानी कि इस इस कप में बहुत कम मात्रा में थोड़ी मात्रा में कॉफी है ये पॉजिटिव में बोल रहा है ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कॉफी नहीं है पॉजिटिविटी दिखा रहा है हमको कि थोड़ी मात्रा में कॉफी है और दूसरा सेंटेंस दूसरा अर्थ इसका दिखा रहा है निगेटिविटी निगेटिविटी में बता रहा है देयर इज लिटिल कॉफी इन दिस कप इस कप में ना के बराबर मात्रा में कॉफी है तो देखिए आपने दोनों यूज देखे दो यूज हम इसमें कर सकते हैं इसमें दा लिटिल का यूज हम नहीं करेंगे दा लिटिल का यूज हम नहीं कर सकते इसमें इसमें हम करेंगे लिटिल और ए लिटिल का यूज करते हैं ठीक है आगे देखते हैं क्या है 
मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ उसकी लाइफ बचाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में धन की जरूरत है क्या बोल रहा है सेंटेंस हमारा निगेटिव बात बोल रहा है या पॉजिटिव बात बोल रहा है तो आपको पढ़ते ही समझ में आएगा क्योंकि पॉजिटिविटी दिखा रहा है सकारात्मकता दिखा रहा है तो पॉजिटिविटी के लिए क्या फील करेंगे लिटिल ए लिटिल या दा लिटिल मैंने आपको पहले बताया अभी यूज कि हम पॉजिटिविटी के लिए हम यूज करते हैं ए लिटिल क्या यूज करते हैं ए लिटिल और एक बात आप ध्यान दे रहे होंगे लगातार ये जो हमारा नाउन है जिसके लिए ये लिटिल ए लिटिल और दा लिटिल वर्ड एडजेक्टिव ये भी हैं यूज हो रहे हैं वो हमारे सब क्या हैं सिंगुलर काउंट अनकाउंटेबल सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए ही हमेशा इन वर्ड्स का यूज होता है ठीक है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होगा हमारा क्या लिटिल वाले एडजेक्टिव जितने भी लिटिल के थ्री एडजेक्टिव हैं ये यूज तभी होंगे जब अनकाउंटेबल नाउन होगी यानी कि मात्रा बताएंगे और वो सिंगुलर होगी ठीक है ए लिटिल मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ क्योंकि पॉजिटिविटी उसने बता दी उसकी लाइफ बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में धन की जरूरत है तो पॉजिटिविटी है इसलिए ए लिटिल का यूज हमने कर दिया वहां पर हम लिटिल का यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट देखते हैं मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन अब देखिए पूरी मात्रा में बता रहा है क्या बता रहा है सेंटेंस हमारा कि उसके पास जितना भी धन था उसने सारा धन क्या उसका सारा धन क्या हो गया चोरी हो गया ठीक है जितना भी धन था उसके पास उसका सारा धन चोरी हो गया अब सारे के अर्थ में पूरे के अर्थ में दोनों यूज हो गए इसके ठीक है दोनों यूज हो गए दोनों के अर्थ में हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे द लिटिल मनी क्या यूज करेंगे द लिटिल मनी क्योंकि पूरे के अर्थ में जब भी पूरा वाक्य और उसका पूरे अर्थ में कंप्लीट अर्थ में आता है सेंस तो वहां पे हम लिटिल ए लिटिल का यूज ना करके वहां पे हम द लिटिल का यूज करते हैं ठीक है द लिटिल का यूज करते हैं द लिटिल मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन उसके पास जितनी भी धन था वो सारा चोरी हो गया था ठीक है इसलिए हमने वहां पे द लिटिल का यूज कर दिया नेक्स्ट देखते हैं यू हैव मनी यू हैव मनी क्या बोल रहा है तुम्हारे पास धन है तो क्या बोल रहा है पॉजिटिव सेंस में बोल रहा है कि निगेटिव सेंस में बोल रहा है यहाँ पे यू हैव मनी देखिए इसको दोनों सेंस में हम यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने कहा तुम्हारे पास ना के बराबर मात्रा में धन है तो हम यहाँ पे यूज कर देंगे लिटिल क्या बोल देंगे लिटिल और अगर हम कह देंगे तुम्हारे पास कुछ मात्रा में धन है पॉजिटिव में वे में उस बात को कह देंगे उस बात को हम पॉजिटिव वे में कह देंगे तो हम क्या यूज कर लेंगे वहां पे ए लिटिल का यूज करेंगे ठीक है पॉजिटिव वे में यूज करेंगे तो ए लिटिल का यूज करेंगे तो देखिए दोनों जो एडजेक्टिव है वो दोनों एडजेक्टिव इस सेंटेंस को सूट कर रहे हैं लिटिल ए लिटिल ठीक है दोनों एडजेक्टिव मनी को सूट कर रहे हैं ठीक है आप बहुत ही ध्यान से इस चीज को पढ़िए जब निगेटिविटी में आएगा कोई भी सेंटेंस उसका अर्थ निकल रहा है आपको उस सेंटेंस का अर्थ निकालने की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर उसका अर्थ निगेटिव सेंस में निकल रहा है तो हम लिटिल का यूज करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में निकल रहा है तो हम ए लिटिल का यूज करेंगे और जब पूरे की बात हो रही है कंप्लीट वे की बात हो रही है तो कंप्लीट वे के लिए हम यूज करते हैं द लिटिल कंप्लीट वे के लिए कंप्लीट तरीके के लिए हम द लिटिल का यूज करते हैं ठीक है जो हमारे निगेटिव में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी उसका यूज हो सकता है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं उसके पास ना के बराबर मात्रा में धन है एक तो हमने निगेटिविटी में बात कह दी कि उसके पास बिल्कुल भी कम धन है बिल्कुल भी कम मात्रा में बिल्कुल भी धन नहीं है ठीक है ना के बराबर धन है दूसरी हमने बात कह दी पॉजिटिविटी में कि उसके पास थोड़ी मात्रा में धन है ठीक है उसके पास थोड़ी मात्रा में धन है इसलिए हमने लिटिल ए लिटिल दोनों का यूज वहां पे कर दिया फिर देखते हैं ए फुलिस स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ एक मूर्ख विद्यार्थी को अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं होती यानी कि बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है एक मूर्ख स्टूडेंट को मूर्ख विद्यार्थी को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है ठीक है अब देखिए निगेटिव सेंस में बात कर रहा है निगेटिव सेंस में बात कर रहा है एक फुलिस स्टूडेंट हैज बहुत कम मात्रा में चिंता होती है उसको ठीक है यानी कि बिल्कुल भी चिंता नहीं होती बहुत कम मात्रा में फुलिस स्टूडेंट को किस केयर होती है अपनी लाइफ की बहुत कम केयर होती है 
बहुत ना के बराबर तो देखिए निगेटिव बात कर रहा है इसलिए वहां पे हम क्या यूज करेंगे लिटिल का यूज करेंगे ना के बराबर बात हो रही है निगेटिव सेंस पे बात हो रही है देखिए बहुत ही ईजी है समझना जब आप अपना माइंड लगा देंगे उसमें आपने देखा सेंटेंस और तीनों अपने एब्जेक्टिव लिखे देखे लिटिल ए लिटिल दा लिटिल आप कन्फ्यूज हो गए कि तीनों का अर्थ तो एक ही है बट उसके पहले ए लगाए उसके पहले दा लगाए कहाँ पे क्या यूज करें बहुत इजी सी बात है जब भी हम निगेटिव अर्थ निकाल लेंगे उसके लिए आपको सेंटेंस सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है आप उसका मीन निकालिए उसका अर्थ निकालिए कि वो नकारात्मकता में बात कर रहा है निगेटिव सेंस में बात कर रहा है कि पॉजिटिव में बात कर रहा है ठीक है अगर निगेटिव में बात कर रहा है तो हम लिटिल का यूज़ करेंगे अगर पॉजिटिव में बात कर रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए लिटिल का पॉजिटिव में बात कर रहा है तो ए लिटिल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या है द फुलिश स्टूडेंट हैज केयर फॉर हिज लाइफ जो मूर्ख विद्यार्थी होता है उसको ना के बराबर बहुत कम मात्रा में चिंता होती है अपनी लाइफ के बारे में तो निगेटिव बात है ये कोई पॉजिटिव बात नहीं है इसलिए वहां पे हमने क्या यूज कर दिया लिटिल का यूज कर दिया नेक्स्ट देखते हैं मनी ही हैड स्पेंड ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन ठीक है उसके पास जितनी मनी थी उसने खर्च कर दी अपने भाई की पढ़ाई पे देखिए अब कंप्लीट सेंस में अर्थ आ गया कंप्लीट सेंस आ गया जितनी भी धन था उसके पास जितना भी धन था उसने किस पे खर्च कर दिया अपने भाई की एजुकेशन पे खर्च कर दिया जब कंप्लीट सेंस आया तो हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज कर सकते हैं उसको ठीक है और वो सेंटेंस हमारा द लिटिल जो द लिटिल है उससे हम उसको फिल करेंगे द लिटिल क्योंकि यहाँ पे लिटरल ए डिटिल का यूज नहीं होगा यहाँ पे कंप्लीट सेंस निकल रहा है इसलिए हम इसको द लिटिल फिल करके एडजेक्टिव को इस सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे देखिए यहाँ पे कंप्लीट बात बोल रहा है उसके पास जितना भी धन था द लिटिल मनी ही हैड उसके पास जितना भी धन था जितनी मात्रा में भी धन था स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन खर्च हो गया उसके भाई की एजुकेशन पे ठीक है खर्च हो गया कंप्लीट सेंस दिखा रहा है इसलिए वहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया दाल इटिल का यूज कर दिया आप देखते हैं इफ यू सेव मनी एवरी डे अगर तुम कुछ मात्रा में धन प्रत्येक दिन कुछ मात्रा में धन बचाते सेव करते यू कैन गेट अ गुड सम इन आ ईयर तो तुम एक अच्छा कलेक्शन एक अच्छा अमाउंट एक साल में इकट्ठा कर सकते हो ठीक है अगर तुम मनी कुछ बहुत कम मात्रा में एक थोड़ी मात्रा में ही धन इकट्ठा करते तो तुम एक साल में थोड़ा अच्छा सा एक अच्छा सा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो बताइए पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि निगेटिव वे में बोल रहा है ये बात ये बात बहुत ही पॉजिटिव वे में बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि अगर हम थोड़ी थोड़ी मनी इकट्ठा करेंगे हर दिन उसको बचाएंगे तो हमारे पास साल में कुछ ऐसा धन भी एकत्र हो जाएगा एक गुड अमाउंट एकत्र हो जाएगा कलेक्ट हो जाएगा जिसका यूज हम किसी भी अच्छे काम के लिए अपने कोई भी निडी थिंग के लिए कोई भी जरूरत के लिए यूज कर सकते हैं तो वहां पे हम क्या करेंगे इफ यू सेव ए लिटिल मनी क्योंकि यहाँ पे हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस ठीक है पॉजिटिव सेंटेंस की बात हो गई पॉजिटिव वे में बात हो गई इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया इफ यू सेव आ लिटिल मनी एवरी डे अगर तुम थोड़े मात्रा में धन सेव करोगे करते हो तो तुम एक अच्छा सा अमाउंट कलेक्ट कर लोगे कर सकते हो एक साल में पॉजिटिविटी उसने दिखा दी उसमें कोई निगेटिव बात नहीं कि अगर आप धन थोड़ी मात्रा में इकट्ठा करेंगे तो कुछ आपका गलत हो जाएगा निगेटिव बात नहीं बोल रहा है पॉजिटिव बात बोल रहा है इसलिए वहाँ पर लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे दा लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे हमने यूज कर दिया ए लिटिल ठीक है नेक्स्ट देखते हैं देयर इज होप ऑफ हिज रिकवरी उसकी रिकवरी के लिए यानी कि उसके सुधार के लिए थोड़ी सी उम्मीद है आशा है देखिए पॉजिटिव बात हो रही है या निगेटिव दोनों बातें कर सकते हैं ठीक है दोनों बात कर सकते हैं कैसे देयर इज लिटिल होप ऑफ इज रिकवरी उसके सुधार के लिए बहुत कम मात्रा में हमें उम्मीद है ठीक उसके सुधार की उम्मीद हमें ना के बराबर मात्रा में है ना के बराबर है या किसी को है तो वहां पे ना के बराबर के लिए क्या यूज करते हैं जब निगेटिविटी में बात होती है तो यूज करते हैं लिटिल क्या यूज करते हैं लिटिल और देखिए दोनों यूज हो रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव वे में भी बोल रहा है पॉजिटिव वे में क्या बोल रहा है देयर इज होप ऑफ इज रिकवरी उसके सुधार की उम्मीद अभी थोड़ी मात्रा में है ठीक है दोनों बातें बोल रहा है पॉजिटिव वे और निगेटिव वे दोनों बोल रहा है कि उसके सुधार की उम्मीद अभी क्या है बहुत कम मात्रा में बची है ना के बराबर मात्रा में बची है वहां पे हमने लिटिल का यूज कर दिया और जब उसने उसको पॉजिटिव सेंस में बोला कि उसके सुधार की उम्मीद अभी थोड़ी मात्रा में है ठीक है 
अभी थोड़ी मात्रा में है पॉजिटिव वे हो गया इसलिए वहां पे हमने ए लिटिल का यूज कर दिया देखिए एक सेंटेंस में हम दो एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं दोनों अगर सुटेबल है तो आप दोनों लिख दीजिए आप लिख लगा के आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है कोई भी एक लिखने की जरूरत नहीं होती है दोनों का यूज हम कर सकते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक सेंटेंस उसमें आपको एक ही उसके लिए सुटेबल है ऐसा कोई जरूरी नहीं होता किसी भी एडजेक्टिव में आप एक से ज्यादा एडजेक्टिव भी उसको सूट कर सकते हैं आप फिल कर सकते हैं वहां पे तो यहाँ पे आपने किया देयर इज लिटिल होप ऑफ इज रिकवरी या फिर देयर इज अ लिटिल होप ऑफ इज रिकवरी ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग ठीक है ये एक बहुत ही प्रोवर्ब है बहुत ही फेमस प्रोवर्ब भी है ठीक है प्रोवर्ब है कहावत है कि कम मात्रा में जो नॉलेज है कम मात्रा में नॉलेज होता है वो एक डेंजरस थिंग होती है खतरनाक बात होती है पहली बात तो ये एक प्रोवर्ब है जो कि बहुत ही फेमस कहावत है दूसरी बात आप इस सेंटेंस को देखिए किस सेंस में है ये पॉजिटिव बात बोल रहा है या निगेटिव बात बोल रहा है ठीक है देखते हैं ए नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग ठीक है अगर कह रहा है थोड़ा ज्ञान जो है वो एक खतरनाक बात है थोड़ा ज्ञान नहीं लेना चाहिए अच्छी बात बता रहा है कि थोड़ा ज्ञान जो होता है वो हमारे लिए एक खराब बात होती डेंजरस थिंग होती है क्यों डेंजरस थिंग होती है क्योंकि किसी भी चीज के बारे में किसी भी बात के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो आपको वो नॉलेज जो है पूरा लेना चाहिए अगर आप आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो आप उसके बारे में अपने मन से कुछ बातें आगे बना सकते हैं ठीक है तो ये प्रोवर्ब है और ये बात बिल्कुल पॉजिटिविटी कही जा रही है बिल्कुल अच्छी बात बोली जा रही है इसलिए यहाँ पे हम ए लिटिल का यूज करेंगे ठीक है और ये प्रोवर्ब भी है बहुत ही फेमस कहावत है ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग ठीक है थोड़ा ज्ञान जो है वो एक खतरनाक चीज है हमारे लिए किसी भी बात का ज्ञान लेना चाहिए तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेना चाहिए पूरी बात हमें पता होनी चाहिए नेक्स्ट देखते हैं यू हैव देखिए सेंटेंस वहां से है यू हैव एप्रीशिएशन ऑफ गुड पोइट्री ठीक है यू हैव एप्रीशिएशन ऑफ गुड पोइट्री तुम्हारे पास अच्छी कविताओं का संग्रह है या तो कम मात्रा में है या ना के बराबर है दोनों बात हम कह सकते हैं निगेटिव भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव भी बोल सकते हैं दोनों बात बोल सकते हैं कि तुम्हारे पास अच्छी कविताओं का जो कलेक्शन है जो संग्रह है वो ना के बराबर है ठीक है अगर हम ना के बराबर बोल देंगे तो हम यहाँ पे लिटिल का यूज कर सकते हैं ना के बराबर मात्रा में है तो हम यहाँ पे लिटिल का यूज कर सकते हैं और अगर अगर हमने कह दिया कि तुम्हारे पास अच्छी कविताओं का जो संग्रह है वो है कुछ मात्रा में कुछ मात्रा में है पॉजिटिव वे में बात कह दी तो वहां पे हम ए लिटिल एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हो लिटिल और ए लिटिल दोनों का यूज हम कर सकते हैं ठीक है आपने देखा क्या देखा यू हैव एप्रिशिएशन ऑफ गुड पोइट्री तुम्हारे पास कुछ अच्छी कविताओं का संग्रह ना के बराबर है ना के बराबर है तो लिटिल बोल दिया निगेटिव सेंस में पॉजिटिव सेंस में बोलेंगे कि तुम्हारे पास अच्छी कविताओं का संग्रह कुछ मात्रा में है भी है कुछ मात्रा में है यानी ए लिटिल का यूज कर दिया तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे हम लिटिल ए लिटिल और द लिटिल का यूज करते हैं और बहुत ही ईजिली आपको ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आ गई होगी अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से तो आप प्ले लिस्ट में कि मेरे लास्ट वीडियोस को वॉच कर लीजिए उसमें मैंने इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छी बात अच्छे रूल्स डाल रखे हैं जो आप पढ़िए और समझ लीजिए कैसे आप इन थ्री एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और हाँ अगर आपको इंग्लिश के सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है सारे लेक्चर से ऐड होना है तो हमारा एक पेड ग्रुप है उस पेड ग्रुप पर ऐड होकर आप हमारे इंग्लिश के सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं उसका नंबर है नोट कर लीजिए इस नंबर पर ऐड होकर आप हमारे इंग्लिश के सारे लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं नाइन टू सिक्स एट नाइन जीरो वन थैंक्स फॉर वॉचिंग